ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇರುವಂಥ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಆಂತರಿಕ ಪರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಎಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐವತ್ತೊಂದು ಜೇನವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲತಃ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೌದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದನೇ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಎಂಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆ ಎಂಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂ
ಹೇಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಫ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಚರಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಐಡಿಯಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದು ಬಿ ಇದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾವ್ರನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟು ಹಪೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾವ್ರನಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದು ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾವ್ರನಿಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸ್ ಡಿ ಎಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಸ್ ಮತ್ ಫ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಇದ್ದು ಡಿಫೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಇದ್ದಂಥವನ್ನು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಇಚ್ಛಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕರಂತೆ ನಿಂತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಇದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಚ್ ಸೊ ಫೆಸ್ ಫೆಸ್ ಡಿ ಎಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾರ್ಮನಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ 
ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ನ ಏನು ಎಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರನ್ನು ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಳೆದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಿ ಸೊ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿ ಇ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಐ ಇನ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇ ಓಕೆ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹನ್ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಸ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಂಥವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದು ಅದರ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲ